amigos que nos acompanham aqui na TV Channel Network. Sempre trazendo conteúdo de primeira qualidade para vocês, falando de arte, de cultura e de muito conteúdo top, com certeza, né? Hoje vamos conversar com uma personalidade ligada a tudo isso, a arte, a cultura, as ciências, ao mundo acadêmico, certo? Vamos trazer um grande amigo nosso, o nosso querido presidente, príncipe Dom Alexandre da Silva Roricovitch Carvalho, tudo bem? Ô oh, Ale, meu amigo, boa tarde, um prazer, uma honra estar com você aqui participando é, deste momento né, importante é, pela TV Channel Network e uma honra estar aqui com você. É, não, muito obrigado pela presença, honrado estar tá, tá te recebendo aqui e hoje estamos gravando a nossa entrevista um dia após o dia do aniversário da FEBACLA, né, a Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes. Né? 11 anos da Febacla. Este homem que eu andei procurando por aí, pôs um, um, um pedido de procura-se, né? <risos> ele, ele é o grande presidente, o grande idealizador disso tudo. A Febacla com certeza trabalha com muita seriedade, trazendo muito conteúdo, muitas personalidades que tem muito, muito conteúdo pessoal e profissional para agregar numa instituição dessa, né, Dona Alexandre? Conta para gente como que é estar à frente e idealizando uma instituição como a FEBACLA. Bom, é uma satisfação, uma alegria imensa poder estar à frente de uma instituição que é, chegamos ao 11º aniversário e uma instituição que vem crescendo a cada ano, a cada instante, a cada mês, a cada momento porque é uma instituição que ela tem agregado pessoas é, maravilhosas, pessoas realmente comprometidas com a arte, com a cultura, com a literatura, pois esse é o nosso objetivo principal, né? Então é uma, uma satisfação imensa é, estar trabalhando com esse público, com essas pessoas, com esses intelectuais que a cada dia demonstram é uma alegria imensa. Ontem mesmo nós tivemos o, a comemoração do, do 11 aniversário, fizemos uma, uma live na, na página do, do Instagram oficial da Pebacla, e aonde você fez uma participação ali. Né? Então, é, durante o dia foi uma mobilização em massa do pessoal compartilhando, compartilhando vídeos, é, áudios. É, compartilhando ali seus escritos, é, cards, enfim, foi Pro, uma homenagem, né? É, é exatamente <risos> aquela brincadeira sadia que você fez ali também. Procura se esse homem acusado, né, de, de fomentar a cultura. Então isso aí foi uma coisa muito legal e eu me sinto cada vez mais, é, esti, eu, eu me sinto mais assim estimulado, né, a, a cada hum. dia a promover, a fomentar a cultura no nosso país, porque, como eu falei ontem na transmissão, é, isso para mim é uma vocação, é um chamado divino, é, levar a arte, levar a cultura em todos os lugares do nosso país e fora do nosso país também. Sim, sem dúvida, né? É porque a FEBACLA não tem só membros dentro do Brasil, né? Ela tem membros fora do do país que a gente falou nos, nos cinco continentes aí ampliando o seu alcance e já ultrapassou mais de 300 membros né Dona Alexandre sim com certeza entre acadêmicos internacionais eu posso dizer que nós ultrapassamos mais de 400 já tá? uhum. porque, é mais de 400 porque são aproximadamente 250 na categoria internacional Olha só. e na categoria nacional são 100 e mais os correspondentes, nós ultrapassamos mais de 400 acadêmicos que hoje no Brasil e no mundo. No mundo, no mundo. É. E, e essas parcerias, esses conhecimentos é, mundiais 
ajuda bastante a, a realmente levar a todos esses profissionais né, para o resto do mundo também. Não é só a instituição que vai, né, Dona Shen? É, é o, o membro que participa da sua instituição, ele é levado junto nisso, né? É, o, nós temos um exemplo bem claro na, na, no nosso meio, né? Quando temos essas é, videoconferências virtuais que é transmitido também pelo, pela TV Channel Network, como vai acontecer no próximo sábado, né? Uhum. Então, nós temos uma acadêmica lá nos Estados Unidos, Beatriz Hoffman, que ela é, se emociona bastante, né? Porque, segundo as palavras dela, depois que ela entrou pra, é, para a FEBACLA, muitas portas se abriram. Que, o que me deixa, assim, muito feliz, o Ale, é quando as pessoas, né, como... Um, um escritor, um professor lá de Portugal, a, em 2021, ele recebeu um título doutor honoris causa em educação. E logo assim, de passado um pouco mais de um mês, ele entrou em contato comigo e falou o seguinte, Dom Alexandre, esse título doutor honoris causa em educação que o senhor me otorgou, me abriu portas aqui em Portugal, eu fui até promovido no meu trabalho. Olha só. Por conta da... Né? Então, já ouvi isso de muitas pessoas, pessoas que, é, que levam esse certificado para um órgão de governo, para uma secretaria de cultura, é, ou dentro da sua, da, da sua empresa. E aí as pessoas... Nós tivemos agora também uma acadêmica de uma cidade de Minas Gerais que esteve lá no evento de, de Caratinga, né, promovido pela Verônica, uhum. a Berenice, uhum. ela... Ela foi recebida lá na cidade dela, a diretora da escola dela homenageou ela. Ela esteve com a Pererim da Febacra. Olha então, só. assim, as pessoas falam comigo hoje, Dom Alexandre, eu posso usar a Pererim da Febacra nos <risos> eventos? Falei, fique à vontade, você Sim. é acadêmico. Sim. Né? Então, as pessoas têm o um prazer de vestir esse manto azul, que é chamado por alguns de manto sagrado da Febaca, né? <risos> <risos> então, as pessoas têm o um prazer de vestir essa pererine, e as pessoas é, 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 enviam relatos, depoimentos, se emociona na, na, nas solenidades. Você pode observar que a solenidade da Febaca é recheada de emoções, pois. fortes emoções. Uhum. Né? Daqui a pouco está o Sérgio Diniz, o cerimonialista lá, tá chorando, tá derramando lágrimas, é. tá o, é, eu, tá a, a Verônica, é. né? Esse pessoal, todo a, mundo a se Beatriz, emocionando A aí. Beatriz e a Sandra juntos, é, dois é. lençóis por evento. É verdade, a, a Sandra Albuquerque. Sandra, né? a Sandra Albuquerque e Beatriz é Hoffman, um grande é. beijo para vocês. É. Mas vocês choram, é, viu? é uma beleza. É. É. E a Verônica também, a Verônica também. É chorona também. A Verônica, aprendeu, a Verônica aprendeu a segurar um pouco. É. Ela está aprendendo, mas no começo ela... É. Não, mas a, 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 a emoção, bastante. né? A emoção, né? A gente é. fala, a emoção... É, de ser reconhecido e uma coisa que a gente falou ontem na live é uma coisa que, que você sempre diz nos eventos né o reconhecimento em vida né, é muito importante então a gente usufruir e aproveitar esses momentos que acontecem essas coisas em vida né tá junto dessas pessoas e as pessoas que gostam da gente estar assistindo fora do, do evento como é o caso que a gente transmite né é, parentes amigos vendo as, as transmissões e, e fazendo os comentários durante o evento é fora de série o pessoal realmente dá os parabéns gosta se emociona até na escrita no, nos comentários é que, é, que vocês não olham muito porque vocês estão durante o evento mas eu observo aqui os comentários tudo então esse esse reconhecimento e esse convívio nesse momento de receber uma, uma honraria, é, é fora de série. Né? A gente fica realmente é. É, é emocionado, porque é, muita gente batalhou por reconhecimentos dentro de suas empresas, de, dentro de sua casa, dentro de sua família, e às vezes não acontece. Né? E quando vem de fora dessa forma aí, que nem você falou, exaltou tanto a pessoa que a pessoa foi homenageada na cidade dela. Né? A Berenice... No, no caso outro, em Portugal, pô, ele já está em Portugal, né? É um país que geralmente tem uma cultura muito elevada, né? E ele primeiro esteve... mundo. Primeiro mundo, né? Considerado o primeiro mundo, né? Mas é... 
teve o reconhecimento lá, de, uma, de um reconhecimento dado aqui a ele que está lá. Né? Então é muito importante isso, esse convívio é importantíssimo. É, com certeza. E você falou tudo é, recordando uma palavra que eu sempre falo, né? A homenagem em vida. Por que em vida? Porque você estimula a pessoa. Você, a pessoa, muitas das vezes, quantas pessoas que é, eu tenho esses áudios gravados, né? Que eu não gosto de apagar, não, sabe? Eu gosto de guardar. Né? Eu tenho pessoa, áudios de pessoas que já até partiram desse plano de vida, como a doutora Carmicela. Uhum. Né, que era uma grande amiga, como a Selene, é, e muitas outras pessoas né, que, que nos deixaram desse plano de vida. E assim, a gente é, se emociona bastante quando a pessoa recebe o famoso pacotinho uhum. em casa, né, e, e a pessoa abre aquele pacote, e aí a pessoa é, não se contém de emoções. E eu, tenho, eu recebo isso praticamente quase que diariamente, então, sabe? As pessoas, se emocion... as pessoas emocionadas, as pessoas expressando sua gratidão. Por quê? Porque ela está sendo homenageada em vida. Não desprezando é, as pessoas que são homenageadas após morte. É, foi o que eu falei por ontem. Que não homenage... é. Por que não homenagear em vida? Hum. Né? Por que não reconhecer os feitos das pessoas? E recentemente eu recebi uma, uma, um, um áudio de uma acadêmica que ela falou para mim que ela estava muito mal, ela tinha passado uns dias é, de aborrecimentos e ela pegou aquele pacote e quando ela abriu, renovou o ânimo, renovou a esperança. Então, assim, eu, eu fico feliz com isso, uhum. né? Porque as pessoas, elas se sentem bem, porque elas se sentem valorizadas, porque quantas vezes... Eu até me assim eu, eu fico indignado por um lado e por um outro lado eu me emociono e saber que a classe de pessoas que uma das que mais deveria ser valorizada nesse país e muitas das vezes não são que é os professores uhum. né os professores os educadores então eu, eu, eu tenho uma alegria imensa quando eu vou homenagear um professor né quando eu eu, eu vou entre fazer entrega de homenagem uhum. a professores, eu me lembro de um fato que aconteceu em Uberaba que você estava presente lá uhum. na, na, na cidade da nossa grande amiga Magna Aspásia eu me lembro naquele evento que nós participamos, que eu e você fomos homenageados ali né? e você fez a cobertura fantástica daquele evento uhum. eu me lembro que ali tinha vários professores, Sim. depois nós fomos para aquela, churras aquela churrascaria né Ali. O melhor e, e... foi o churrasco, hein? É, o melhor foi o churrasco. Eu falo, eu falo pra máquina, a máquina, até hoje eu não encontrei uma churrascaria como aquela. E o pãozinho Porque de a gente queijo, foi bem então. tratado ali. E o pãozinho de queijo a gente da foi... pousada lá. É, exatamente. Eu me lembro daquela banana assada ali naquela churrascaria, coisa, sabe? Então, eu me lembro ali os professores que foram homenageados uhum. com a medalha do Dom Pedro II, ali, a medalha patrono das letras e das ciências. É, conversando comigo Expressando a gratidão Porque Dom Pedro II Ele foi um grande exemplo de, de Ele foi o um grande incentivador Da educação no país né? uhum. Então as pessoas Sentem assim de certa forma Privilegiadas Sim. Agora no Macapá eu também homenageei Professores com essa medalha lá E um diretor da escola O professor Irlando Uma pessoa que tem uma um, Assim um uma, uma trajetória de dedicação à educação lá no Amapá, ele foi homenageado com essa comenda, ele ficou emocionado, porque, porque é, é um reconhecimento uhum. através de uma homenagem de alguém que foi o grande incentivador da educação no Brasil. Sim. E hoje nós vemos que, infelizmente, os professores não são valorizados no nosso país. Então a PEBAC ela tem um olhar voltado para isso, não só para a arte, para a cultura, para a literatura, para a educação, Ciência. que é fundamental, né? para as ciências. Então essa é a nossa função é, como é, presidente né? e uhum. como instituição FEBAC. Uhum. É, é, é muito importante isso realmente. Né? O, o detalhe né, que a gente tem que colocar né, é a sua formação em é historiador, né, como historiador. Né? Isso. É, mais alguma isso. formação, Dom Alexandre? Explica para gente. 
É, eu sou historiador, sou filósofo, né? E também jornalista. Hum. E tenho também curso na área de produção cultural. Na área de produção cultural. Eu sou assistente de produção cultural e produtor cultural. Hum. Devidamente formado pelo Instituto Federal de Ciência e Educação do Rio Grande do Sul. Oh, parabéns. Parabéns. <risos> o, o... Obrigado. Uma outra questão, uma, uma dúvida até, né? um esclarecimento para as pessoas que não sabem. Né? A gente o chama de príncipe. Nós que estamos na FEBACLA, nós sabemos é, sobre isso, sobre a, o porquê o príncipe. Né? É, tem gente que olha de fora, tem gente que olha de fora e com certeza deve duvidar. Né? Príncipe. Né? Príncipe uhum. do quê? Né? Por que príncipe? Como que ele se, ele se denomina príncipe? Explica para gente como que é essa sua denominação de príncipe e o porquê que você é denominado isso daí. Qual o envolvimento é. que te garante esse título é, no, de, de nobreza, assim, de, de príncipe? É muito boa essa pergunta, né? Primeiro que é, quando fala a palavra príncipe, alguém logo imagina alguém que mora num castelo, que mora num palácio, né? É a primeira coisa. Porque as pessoas aprenderam isso na ficção, na ficção, né? É, que o um príncipe é, mora no, no, no palácio, ele tem uma guarda real, ele tem né, vários súditos ao seu redor, né, tem as suas, é, as suas princesas, né, essas coisas todas. Então, o que, que acontece? Na realidade, é, o príncipe Dom Alexandre, ele é um príncipe... É, em exílio né? Ele é um príncipe De origem De família Família é, dos, que representa A antiga nobreza dos reinos Godos, visigodos, ostrogodos né? Então Uma nobreza ela, Quando é destituída Não importa a época, não importa a ocasião Não importa o ano é, Quando ela é destituída Ela perde trono ela perde território, ela perde tudo. Ela só não perde uma coisa, o caráter de realeza. O caráter de realeza, por quê? Por causa do sangue. O sangue não se dilui. É, de é, o descendência, não né? se dilui. descendência é comprovada. Exatamente. Né? Então você tem uma documentação Exatamente. que comprova essa ligação Exatamente. hereditária é, é, Isso. Com, 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 essa, com esse povo que, que viveu na, nesse reinado. Exatamente. É, eu tenho o que comprova. Primeiramente, o que, que comprova isso? Genealogia. Né? Alguém que se diz príncipe, ou ele tem que ter uma genealogia, ou ele tenha que ter sido otorgado príncipe por um príncipe que tem soberania e que seja verdadeiro. Né? Porque tem várias falsas nobrezas por aí. Então, na realidade, eu tenho genealogia, conteúdo histórico, né? Eu tenho reconhecimentos de outras dinastias, reconhecimento de outras dinastias. E no final de 2021, nós agregamos à nossa documentação um fator muito importante, que eu acho que o que restava dúvida ainda em alguém, eu acho que assim acabou, não tem como duvidar, porque a coisa até me surpreendeu. Foi o teste de DNA que eu me submeti é, em um laboratório nos Estados Unidos o material foi colhido aqui no Brasil levado é, para os Estados Unidos e após quase dois meses é, de resultado, né, de espera ali comprovou toda essa linhagem que eu represento e mais algumas que eu nem esperava que eu nem achava né, que eu tinha vínculo né? que coisa. então assim tem uma dinastia chamada Dinastia de, Ar, de, Ar, de Arpádia, que eu nem imaginava que eu fazia parte dessa dinastia. E eu tenho um alto nível de teor de sangue né, com essa dinastia, quase 40%. Então, isso é um, assim, uma coisa muito alta, né? Porque, na realidade, eu não sabia que eu, que eu fazia parte, que eu tinha vínculo com essa dinastia, que é antiga também, uhum. né? E também acabei assim, descobrindo um assim, percentual de, é, de envolvimento com, com outras dinastias, com a dinastia francesa também, que eu não tinha conhecimento. 
né? Mas eu tenho também porque no passado os nobres casavam entre si, né? Assim, o... Então isso acabou, de certa forma, se espalhando no mundo. Então, na realidade, eu hoje eu tenho a, a, a garantia não só de conteúdo histórico, genealógico, reconhecimento, mas também comprovação através de exame de DNA. Com toda essa comprovação aí, é, que é muito importante, quer dizer, não, não, tira, não, tira mais, é, não tem mais dúvidas né, a respeito de Isso. hereditariedade né, e essa ligação. É, você teve algum contato com alguém do exterior relacionado a essas dinastias ou não? Sim, uhum. tive contato e tenho contato ainda, né? Tenho contato, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu não, não gosto muito de exibir documentos, é. essas coisas em rede social, até por Mas conta isso de... Mas isso faz parte da sua história, né? Quer dizer, isso é, é. muito importante para a gente é. tirar... É, é. Não ter mais dúvidas do porquê Príncipe é. Dom Alexandre, entendeu? É. Porque é esse questionamento... Dom Alexandre, é feito isso é. aí a gente sabe que é feito não adianta, né me fizeram é. uma vez é. né? e por isso que eu tô, eu tô aproveitando essa ligação que a gente isso. tem essa amizade que a gente tem, essa oportunidade da entrevista, para que seja esclarecido isso. isso, né, o porquê ele é príncipe como que veio isso né? ah, que é isso, príncipe não existe príncipe foi o Dom é. Leandro de Bragança que foi, é. que, foi que, que tava aqui com o Dom Pedro e só, quer dizer, tem gente que só pensa que é isso, né é, até porque as pessoas não, as pessoas é, muitas das vezes não sabem ou até se faz até de mal entendido na situação o, o, a família do, os descendentes de Dom Pedro II até hoje ele ostenta o, o, os títulos de príncipe, uhum. de princesa né? porque isso é uma coisa como eu falei, isso não tem nada que pode desfazer né? não tem república não tem nada, porque eu vou, vou explicar uma coisa muito importante aqui, existe dois tipos de patrimônios na, na humanidade, numa nação, né? na vida de uma pessoa, existe dois tipos de patrimônio. O patrimônio material, é aquilo que é material. E o, materi e o patrimônio imaterial, histórico imaterial, é o caso de uma dinastia. Ela não reina, ela não reina, ela não tem território, mas ela não perde o caráter de realeza, ou seja ela continua, né, assim, de certa forma, exercendo aquela grandeza, aquela realeza, uhum. podendo um, um chefe de uma casa dinástica em exílio. Ele pode otorgar título de nobreza, mas não é como antigamente. Por exemplo, você dá um título, eu, eu conceder um título de barão, de conde para uma pessoa, tem valor? Tem, tem valor histórico, valor nobiliarque. Tá? mas não é um conde que vai receber terras para administrar, não é isso. É uma questão honorífica, ou seja, é algo que mantenha, é, que mantenha aquela tradição, né? aquela tradição ela é mantida, mas não é o como era no passado, né? que se uma pessoa até que recebeu uma comenda recebia terras, não é isso. Então, é uma questão histórica, é uma questão memorial, tá? E como eu falei, aí alguém pode perguntar assim, ah, mas e a Constituição permite isso? A Constituição, ela não reconhece título de nobreza. Nenhuma Constituição republicana reconhece, lugar nenhum do mundo. Mas ela fala sobre herança imaterial estrangeira. Ela fala sobre isso, né? Muita gente não, 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 não conhece isso, vai conhecer a Constituição, que fala lá sobre herança imaterial estrangeira, né, que se reconhece os direitos né, de quem possui uma herança imaterial. E nesse caso aqui no Brasil, nós somos amparados por esse artigo constitucional que fala da herança imaterial. Tá? Agora, nós não, não somos... É, um grupo de pessoas que, é, por exemplo, no meu caso, eu posso responder por mim, pela Augustíssima e Soberana Casa Real Imperial dos Gordos de Oriente. 
Nós não somos movimentos monárquicos que preteamos alguma coisa, preteamos poder, disputa por eleição, nada disso. Nós somos neutros, nós estamos afastados de qualquer disputa política, partidária, seja movimentos a favor ou contra a monarquia, nós somos totalmente neutros, afastados. A nossa questão é simplesmente histórica, cultural, é, imaterial, valorizando o patrimônio imaterial. Né? Então, a nossa questão é essa. Não temos nada a ver com nenhum movimento ah, aparece movimento aí, porque está aparecendo os movimentos aí hoje de, monar... de pessoas que se dizem Isso. monarquistas, uhum. que estão aí tentando, a Casa Real Imperial dos God... do... de Oriente não tem nenhum tipo de envolvimento nós não nos comprometemos, não somos contra e não somos a favor, nós simplesmente somos neutros afastados destes movimentos e... e também da questão política partidária. E você tem ideia da das datas que se originaram a sua família? Olha, é uma situação muito difícil, né? Assim, nós temos a, a, as datas dos, dos reinos godos, né? É, dos antigos reinos, porque é uma dinastia muito antiga, né? Então, assim, o que eu tenho assim, é mais dos meus antepassados mais recentes, né? Através da genealogia, mas... É muito. É um período assim, muito extenso da história, né? Desde você puxar do, do início dos antigos reinos godos, visigodos, ostrogodos, é uma, uma linhagem né, muito antiga e muito, é, é muito extensa, né? Então, é muito intensa na realidade essa, essa linha né, de, de, de genealógica. Então. Na realidade, é, se for mexer nisso aí, vai ser uma coisa que você vai ter que puxar páginas e páginas e páginas e páginas, né? História. Mas não temos um bom acervo guardado em nossos arquivos, né? Uhum. E isso é importante, é preservar a história. Futuramente eu vou fazer um, um evento, é, pelo menos no, em algumas capitais do Brasil, tipo São Paulo, né? Eu já fiz aqui no Rio de Janeiro, já fiz em Niterói. Eu vou aproveitar um evento e vou levar alguns documentos para colocar em exposição ah, esses documentos, né? Eu, eu, eu me lembro que eu fiz em Niterói e fiz na cidade de São Gonçalo. Eu coloquei uma mesa. Digitaliza tudo isso, hein? É, não, isso eu tenho tudo digitalizado. É, eu tenho tudo, tudo tem que digitalizado. Ser tudo digitalizado. É, é, exatamente. Então, a história, assim, a história é do muito... Brasil é apagada com o um acender de fósforo. Ah, é, com certeza. É verdade. Então. É, eu tenho toda essa documentação e posteriormente eu vou fazer uma exposição no, durante um evento, né? É, quem sabe aí na Lesp São Paulo, aqueles eventos que o Roupo programava aí em São Paulo, eu tô querendo. Inclusive, eu tô querendo fazer um evento em São Paulo esse ano, né? E aproveitando essa data muito importante, que é os 150 anos de ah, Santos do Mundo. Alberto Santos Dumont, pai da aviação, né? Uhum. Então eu vou ver a possibilidade de realizar um evento na capital paulista. Ah, que legal. Que legal. Não, muito bom. Então, a, a todos que duvidam que existe é, o príncipe ou outros príncipes por aí, a história marca a verdade, né? Então a história é. não é apagada como vocês querem que seja apagada. Né? Ninguém está lutando por lados políticos, mas sim por direitos adquiridos, vamos dizer assim, né? é, históricos né? adquiridos. Então, não duvidem disso. É um príncipe, é. Ele, ele dá suas comendas, seus, seus, é, outorga as suas medalhas, não só pela instituição, mas também como ser príncipe é, realmente reconhecido mundialmente, porque isso daí é mundial, isso daí não é, é no Rio de Janeiro que ele mora, não isso daí é mundial né, Dona Alexandre? É. Então isso é um reconhecimento é, certo e de fato Inclusive eu quero aqui, até que você me permita citar o um nome aqui de um príncipe que é aqui do Brasil também que ele é, ele está organizando né, um trabalho muito 
muito lindo. Ele até me convidou para fazer parte desse trabalho, mas assim, eu confesso que eu ainda nem conversei com ele, porque a minha vida é muito corrida, né? A FEBACRA é uma instituição que consome bastante o meu tempo. Mas eu quero mandar um abraço para ele, porque com certeza ele vai depois ver essa gravação, que é Dom Lucena, né? Da casa de Lucena. É, eu andei falando primo, com ele na, no, é, no Facebook também. É. É meu primo, não apenas primo dinástico, Olha só. mas é primo de sangue, porque nesses exames de DNA, tanto eu quanto ele, nós descobrimos que nós somos primos de terceiro grau. Né? Terceiro grau. Olha que legal. Então é meu primo, Dom Lucena, uma pessoa que eu tenho grande apreço, carinho, dedicação. Ah, é, uma dedicação pelo que ele faz, é um homem muito sério, né? Então, Dom Lucena está agora juntando né, é, vários arquivos históricos da família dele e da minha família, porque nós somos da mesma família, né? Então, ele já, já, já lançou uma obra, né, um e-book sobre esse trabalho, e ele está preparando um segundo trabalho, né? E... Dom Lucena é um grande pesquisador, ele é uma pessoa que tem se dedicado a essa questão de nobreza, essa questão nobiliárquica também, né? E é um príncipe 100% verdadeiro, foi questionado também no passado. Eu até vou explicar uma situação, Dom Lucena foi denunciado uma vez e foi parar na delegacia. Nossa! Chamaram ele na delegacia. E sabe o que aconteceu? Ele levou toda a documentação dele e provou para o delegado. O delegado que, que, que escutou, que o ouviu, viu a documentação dele e falou nós não podemos fazer nada contra o senhor, porque o que alegaram contra o senhor, o que acusaram, e o senhor comprova que é o contrário, que o senhor é verdadeiro, então o senhor pode ir embora, pode o senhor não ter. deve nada. Ah. Entendeu? Então, alguém agindo de má fé, foi lá, denunciou que o Dom Lucena era um, um falso príncipe, estava hum. tava propagando. Eu também fui denunciado. Eu fui denunciado em é 2015. É por isso que eu fiz essas perguntas, porque é. a, a dúvida, essas pessoas, elas duvidam e não vê a é. comprovação disso, né? Então, é. quando Exatamente. você tem a comprovação, eles têm que ficar, ó, biquinho calado. É. <risos> é. Eu fui denunciado, eu fui denunciado e difamado em Olha redes só. sociais, em 2015 uhum. Alguém saiu publicando coisas E me denunciaram ao Ministério Público uhum. Me denunciaram ao Ministério Público Mas lá no Ministério Público Onde foi feita a denúncia Tinha um promotor lá Que conhecia meu trabalho né? E já tinha provas De que aquilo que foi formado Lá no Ministério Público Era acusações caluniosas Fake news. E aí o que aconteceu? <risos> Fake news então a acusação não prosseguiu Por quê? Porque se tinha prova que, Daquilo que eu faz, do que eu me apresentava Do que eu fazia Era verdadeiro Porque eu, eu comecei a fazer grandes eventos né, Principalmente em Niterói né, e, e atraindo pessoas do Brasil inteiro Isso despertou a atenção Isso despertou sentimentos de inveja Também. De algumas é, pessoas Felizmente né? sim Então eu tive apoio de muita gente, de muitas pessoas, inclusive um príncipe que faleceu, que morava em São Caetano, na cidade de São Paulo, na, na, no estado de São Paulo, que era Dom Ideni, Dom Ideni Prudenciano Machado. Eu tive todo apoio dele na ocasião, né? Morreu, faleceu em 2017. E uma pessoa que era muito íntegra, era um homem justo, um homem que fazia o bem ao próximo e, e era um líder também espiritual, porque ele era um arcebispo luterano né e assim uma pessoa que é, fazia o bem, então eu tive apoio dele na ocasião, de muitas pessoas e graças a Deus depois disso tudo o nosso trabalho ele só cresceu ele só cresceu, só cresceu e depois da pandemia esse trabalho né ou melhor, deixa eu corrigir aqui a palavra. No início da pandemia, quando chegou a pandemia, eu falei, o que, é que eu vou fazer agora? Eu fiquei preocupado. Falei, agora 
não tem como mais realizar porque veio aquela ordem para tudo, fecha tudo e aí Deus que não dorme né? ele colocou uma pessoa aliás, essa pessoa já estava no meu, na minha vida no meu caminho né? eu sou sempre grato pela vida dessa pessoa porque é nas horas das dificuldades que você vê aquele amigo leal, aquele amigo sincero, né? E eu tinha o Celso Ricardo. O Celso Ricardo que sempre apoiou meu trabalho. Inclusive, no momento da, dessa perseguição que eu citei, o Celso foi ali uma pessoa que atuou a meu favor. E aí, quando chegou a pandemia, preocupado, cancelando o evento... Tinha um grande evento de posse marcado na OAB em Niterói. E agora? Aí o Celso ele ap aparece e disse assim, Dom Alexandre, vamos fazer eventos virtuais. Eu falei, Celso, eu não tenho nem noção de como isso funciona. <risos> não, porque o Celso, ele, o ser da maçonaria, e a maçonaria começou a, a fazer os eventos virtuais, né? E aí o Celso foi, ele se comprometeu, nomeei ele como responsável e fizemos o primeiro evento e até hoje. É, então. Acabou praticamente a pandemia, mas os eventos virtuais continuam. Sim. Só eu acho que vou transmitir o 15º? O 15º, né? Eu acho que sim. Aí, é aí, você, que... Observa, é, aí você observa, esse, esse momento da pandemia... Ele unificou as pessoas, Sim. os acadêmicos. A FEBACRA é, cresceu muito nesse período, uhum. né? Ela cresceu muito. E agora, por depois. Pessoa fora do país, né? Quer dizer, isso aí facilitou é, o contato é, nos cinco, cinco continentes mesmo. É. Então, hoje eu quero fazer uma reunião com os acadêmicos da FEBACRA. Nós temos uma plataforma, uhum. né? Nós temos uma plataforma que. Eu vou ter que aumentar a capacidade dela no futuro, porque hoje ela é de 250 acadêmicos. É, Posso colocar 250 cima. pessoas. É, tem que ser 300 Exatamente. Então, graças a Deus, nós conseguimos falar com todo mundo, precisamos fazer uma reunião, ninguém precisa se deslocar lá do Nordeste, do Norte, então, do Rio de Janeiro. Uh -huh. né? As pessoas participam. Que... Fazemos um evento presencial, é, mas também é, fazemos um evento é que pra online. Você, né? É, para então... você ter uma ideia, né? nas transmissões que fizemos, é claro, depende do interesse do público, tudo e também da, das pessoas que são convidadas a assistir. né? Mas é, cheguei a ter perto de 800 visualizações é. do, durante um evento. Durante, é. Quer dizer, estavam presentes umas 70 pessoas lá, mas 800 visualizações. É. De um evento, quer dizer, isso são fora depois pessoas. aqueles que vão assistir a gravação, né? Então, fora isso também. Não, que continua é. durante e depois é. aí que fica um pouco mais. Quer dizer, ganhou mais umas cento e pouca, duzentas depois. Teve evento que chegou próximo de, de mil né? uhum. visualizações. Então, eu, eu tô cansando um público que se interessou, né? Que ficou de olho. É, a respeito do que é a cultura e do que é feito sobre a cultura em termos de, de instituições, né? Então essa facilidade é. que, que, que o, o Celso te orientou e faz hoje nas plataformas, sem dúvida nenhuma, facilitou demais. Isso aí não tem a menor dúvida. É. Com certeza. E então é isso. A, a Pebaca, como eu falei ontem lá na live, né? É... Ela começou em 2012. Eu não sou o primeiro presidente da Pebaca. Eu sou. Eu comecei na realidade como vice-presidente, né? Porque quem fundou a Pebaca me convidou na época para para fundar a Pebaca foi Dom Alexander, que é de Caraguatatuba, em São Paulo. Foi ele que me convidou. É, era um projeto que ele já vinha desenvolvendo com um grupo de teatro da igreja dele. Então esse projeto acabou. Né, assim, de certa forma, dentro de uma visão, é, foi quando se uniu alguns escritores, né, alguns artistas, e na época eu já tinha uma, uma integração com o pessoal aqui do Rio de Janeiro, que eu fazia parte de várias academias, né, então na época eu trouxe ele aqui para o Rio de Janeiro, né, e aí nós fundamos a FEBACLA, fizemos a primeira cerimônia na OAB, em Niterói, 
e depois fizemos outra solenidade, é, fomos reconhecidos como federação com aval da, da Falarge, né, que é a Federação das Academias de Letras do Estado do Rio de Janeiro, na época a saudosa é, doutora Eli, Eliane Mariá, que era presidente, uhum. ela nos acolheu ali. E aí depois o Dom Alexander, ele decidiu partir para outro projeto também acadêmico. E aí o que acontece? Ele foi, me passou a presidência da FEBACA. Na época eu senti o um peso, né? Porque estava ali, mas mesmo como vice-presidente eu tinha toda a liberdade que ele me dava, eu articulava tudo e quando ele chegava aqui no Rio, ele já encontrava aqui tudo já organizado, eu organizava tudo, corria atrás de medalística e passava os relatórios de tudo para ele, porque eu sou uma pessoa que tudo que eu faço na minha vida, eu gosto de fazer com, com organização, com detalhes, né? relatórios, tudo, e passava isso para ele. Né? E aí ele partiu com outro projeto e eu dei continuidade a esse projeto da FEBACLA, né? E graças a Deus, vem dando certo. E isso tudo... Mais do que é, certo. Não é, o Dom, não é o Dom Alexandre o principal, porque a, a frase que eu criei em 2013 e que eu passei a divulgar novamente é que a FEBACLA é uma instituição acima do sucesso pessoal. Sim. Aqui ela não está... Não, essa, essa federação, ela não tem o interesse de promover o Dom Alexandre. Uhum. Tudo bem que eu sou o presidente da FEBACA, mas é, o interesse maior é promover a todos. Sim. Nós pensamos no todos, né? nós pensamos na, é, no grupo. Então, né, não importa se a pessoa ela é de uma cidade, de uma capital, ou se é de uma cidade do interior, que o Dom Alexandre vai lá. Eu já contei várias experiências. Se eu fosse relatar as experiências acumuladas ao longo de 11 anos, eu já atravessei situações complicadas aí por, pelo Brasil afora. Já, já, passei por momentos na, já passei por momentos na minha vida que eu tive que atravessar uma cidade é, chegando em Porto Alegre, pegar um ônibus 14 horas para ir, 14 horas para voltar, entendeu? E, e aí quando eu voltei, quando eu estava voltando à noite, aqui uma gatinha aqui do eu meu lado. Aqui, ó. <risos> um, um, um dos gatos meus estão dormindo aqui, aqui perto. É. E, então, como eu estava falando para você, né? Eu, quando eu retornei na noite, é, voltando para Porto Alegre, parecia um filme de terror. Nossa. Passando ali pelas cidades é, fronteiras com o Uruguai. Aquela, aquelas trovoadas, aquela tempestade, o povo gritando, chamava por Deus, por Jesus, por Ave Maria, <risos> principalmente mulher gritando. E o motorista, Deus calma, pessoal, calma, isso aqui eu tô acostumado a passar por isso aqui toda noite. Eu falei, <risos> meu Deus do céu. Aí o camarada a, tranquilizando o pessoal que aquilo ali era normal acontecer. Eu falei, meu Deus, mas era um negócio que foi mais de duas horas de pancada de chuva forte, trovoada, parecia um filme de terror. Eu me senti na cena de um filme. É. Mas eu encaro essas coisas, já encarei outras coisas. É, hoje, por exemplo, viajar de avião, como eu faço aí, né, com frequência, uhum. como agora eu fui para Macapá, voltei de Macapá. Foi uma viagem é, longa. Uma viagem longa para Brasília, de Brasília para São Paulo. Passei a noite no aeroporto de Congonhas em São Paulo para voltar para o Rio seis horas da manhã. Faço isso, vou para São Luís, no Maranhão, vou para Manaus, até para Brasília, tá ficando complicado. Então, hoje em dia, andar de avião, um trajeto que você fazia 3 horas, 4 horas, você está fazendo 12 horas, 14 Nossa. horas. Né? Então, tem que ter disposição, né? Sim. Então, eu dou graças a Deus, porque é, isso é uma coisa assim que Deus tem me dado força, tenho o apoio da minha família, eu tenho o apoio. Né, dos amigos, né? isso é importante, porque é fundamental. Né? Então, é, a gente sai não sabendo o que pode acontecer, mas eu saio com uma convicção. Todas as minhas viagens por este Brasil, eu saio com uma convicção no meu coração e na minha alma e na minha mente, que eu estou debaixo da proteção de Deus. Amém. Amém. E sempre... 
e, e que ele proteja a todos nós, todos os dias, com certeza. É, verdade. Dom Alexandre, eu, eu tinha que fazer essas perguntas, né, referente às a, 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 origens, tudo, realmente para qualquer pessoa que tivesse alguma dúvida, tire essa dúvida da cabeça, né, porque é realmente confirmado tudo. E... Esse questionamento, infelizmente, os humanos fazem, né? E muitos aparecem, como você disse, para querer atrapalhar e dizer não, isso aí tá fazendo alguma coisa que não existe, né? E quando se comprova que existe realmente e que é correto, né? Quem é correto tem o seu caminho livre para agir com Deus, com certeza, iluminando, né? Muito, muito. E você é uma pessoa iluminada, uma pessoa que, que, além de reconhecer, você respeita o outro. Né? A gente sabe é, de instituições que são criadas somente para tirar coisas, né? tirar ideias, tirar energias né? e angariar só fundos. É, só isso que muita instituição que é criada por aí, muitas academias que são criadas por aí, são feitas para isso. Né? Infelizmente, essas e... pessoas querem bancar com esperteza, e só que chega uma hora, elas se dão mal. Né? E isso daí é, é um fato triste, né? porque a gente vê muitas e... pessoas que entram em academias e não tem esse, esse, esse respaldo, esse apoio, essa orientação, essa é, é, realidade... É, de como deve ser feito, né, Dona Alexandre? Essa coisa da, das academias fake, né, que existem por aí, das ideias que não são fake, são ideias fixas pelas pessoas que criam essas fakes, né? É, inclusive dentro desse assunto aí que você está falando, eu queria até aproveitar essa oportunidade de falar para as pessoas para tomarem cuidado os certos convites que vocês recebem, né, porque Verifica realmente se aquela pessoa é uma pessoa idônea, se é uma pessoa que tem trabalho, se é uma pessoa que está realmente atuando, porque nós estamos vivendo uma era de golpista. Volta e meia, aparece aí denúncias, reclamações, principalmente a parte feminina. Eu tenho que ser sincero, né? A parte feminina tem sido alvo de... de, de desses exterionatários, desses é, aventureiros Sim. acadêmicos, eu posso dizer assim, né, que não tem nenhum compromisso com a arte, com a cultura e com a literatura. E aí as pessoas recebem lá uma 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 ideia, uma proposta, vão lá, paga adesão, depois descobre que tomou um golpe, tá entendendo? Tomou um golpe. Então é o que está acontecendo hoje. Infelizmente nós estamos vivendo um, um período que estamos cercados de aventureiros, né? Então é isso, pessoas que não têm trabalho, pessoas que elas estão aí é, para dar golpe. Uhum. É, e não é pouca gente, não, tá? Ah, não é pouca não. gente. As pessoas têm que ter cuidado com isso. Uhum. E uma outra coisa também que, infelizmente, acontece, eu sou vítima disso, vou falar para vocês, de prágio. Uhum. O prágio é uma coisa né, terrível. É, muitas honrarias que eu lanço hoje Alguém vai lá Parece que não tem ideia Faz uma coisa parecida Gente, vamos usar a criatividade pois é. Pelo amor de Deus Eu já criei Teve uma comenda que eu criei um, Há uns três anos atrás Alguém foi lá E colocou o mesmo nome Só mudou de, de medalha para troféu Mas com o mesmo nome Ué. Entendeu? <risos> Então, pessoas, as e pessoas. Cada, e cada, é, cada criação dessa, dessas honrarias elas são registradas, né? São todas registradas. Eu faço questão. Essas honrarias não são uma coisa assim que é, fa, é feita de, hum. por e-mail, ou, ou de boca, ou de mensagem de WhatsApp, não. Tudo isso tem registro. A nossa federação, a nossa instituição, ela é muito. É, cautelosa, nós somos cautelosos, nós somos é, temos esse zelo, esse cuidado uhum. né, para que amanhã, se alguém quiser uma cópia do decreto, tem lá a cópia do decreto, se alguém eu estou pensando em algo aí que eu não vou revelar agora, né, não, mas em <risos> breve eu vou pegar todo mundo é, vou, vou 
em breve aí vou trazer uma novidade aí, até porque se eu falar, alguém vai copiar. Ah, não, é, não então... fala não, não fala não. <risos> Então eu vou deixar para o momento só, certo. Só fala aqui, mas ó, nós... ó. Só fala aqui. <risos> não, mas nós estamos... É. Não, para você eu posso falar, porque você é, um, não, mas você é uma off. das pessoas... Mas em off. Porque você é uma das pessoas assistir. que eu tenho confiança. Você... <risos> depois você é, fala. Tem... Tá, depois eu falo para você. Mas é, é, são coisas que a gente... É. Assim, por exemplo, a gente tem um grupo de confiança. Eu tenho confiança em você, eu tenho confiança no Celso Ricardo, Obrigado. na Cláudia, na Verônica, no, no, na, na Magna, na Cecília, no Sérgio Diniz e muitas outras pessoas boas, né? Que são pessoas próximas, são pessoas que nós, assim, é, compartilhamos ideias, né? Muitas das vezes, alguma coisa que eu quero... É, colocar em prática alguma coisa, eu entro em contato com o Sérgio. Sérgio é uma pessoa extraordinária. Sérgio, ele é meu conselheiro. Sérgio, além de amigo, é meu conselheiro. Sérgio é meu confidente. E muitas das vezes eu falo com o Sérgio, Sérgio, o que, que você acha disso, isso, aquilo? E ele dá a opinião dele. Celso Ricardo, esse tipo de pessoa. Fabrício, Fabrício, lá de Manhuaçu, né? Uma pessoa, meu irmão, meu amigo. Então são pessoas que eu tenho confiança. Né? Como você também, uma pessoa que eu tenho uma grande consideração, né? e Obrigado. não só pela questão da amizade, mas também você é uma pessoa que você ama o que você faz. É... Uhum. Então, é, é... Realmente é, é uma preocupação muito grande né? essas pessoas que criam as coisas baseadas nas, só nas outras e quem é, cria instituições é, interessadas somente. É, no interesse pessoal, né? Então isso daí infelizmente acontece. Eu recebi é, informações de você falou da, das meninas, né? Que sofrem muito aí com isso. Teve meninas que, que entraram em academia que foram que foi criada somente para mulheres, somente para mulheres e, e tomar o golpe. Tomar o golpe. Tomar o golpe. Então complicado, né? E a pessoa já há mais de um ano não dá nenhuma informação, nada, sumiu da praça, né? <risos> e, e infelizmente acontece isso muito para todos aí, né? É, é. Dom Alexandre, vamos chegando ao final da nossa entrevista, muito esclarecedora, muito feliz pelos 11 anos da FEBACLA, é, muito contente é, por mais essa oportunidade de falar com você, né? É, e levar a todo o nosso público esse conteúdo importante, esclarecedor, é, feliz por essa condição de uma instituição como a Febaca. Gostaria das suas considerações finais aí na nossa entrevista aí, o que, que você tem para dizer para gente a respeito de tudo aí no geral que você queira falar? Diz aí. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus. Né, por tudo, porque sem ele nada pode ser feito. É ele que nos dá vida, que nos dá força, nos dá saúde, né? Então eu só quero agradecer a Deus em primeiro lugar por tudo. Quero agradecer a você por me conceder esse espaço em poder falar para as pessoas que estão nos ouvindo né, neste momento e dizer que a FEBACLA é uma instituição que ela não admite é nenhum tipo de preconceito, né? ela não aceita nenhum tipo de preconceito, seja racial, seja por posição social. É, a FEBACLA ela não discute é, questões religiosas, questões políticas, partidárias. Nós somos uma instituição que o nosso interesse é arte, é cultura, é ciência, é literatura, é história. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é esse. Tá? Respeitamos todos os credos religiosos, nós temos pessoas de, tudo que, de todo tipo de confissão religiosa dentro da federação, respeitamos, não abordamos nenhum destes assuntos. E nós somos uma instituição que estamos é, em crescimento, né? nós não estamos aqui para disputar com ninguém, com A, com B, com C, nada disso, não. nós queremos apenas fazer o nosso trabalho que é a valorização, a valorização daqueles que promovem, que fomentam a arte, a cultura, a ciência e a literatura. Esse é o nosso objetivo. Então, esse ano nós teremos 
vários eventos presenciais em alguns locais que já estão definidos no Brasil, como Brasília, é, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Né? Nós também teremos eventos em São Luís, no Maranhão, e outros que estão sendo articulados né, para que aconteça durante o ano de 2023. Então, nós queremos é, continuar o nosso trabalho. Esse ano é um ano muito importante. Desde o final do ano passado, nós anunciamos a, as duas grandes homenagens que iremos fazer este ano, que é o, o aniversário de 150 anos do Pai da Aviação, onde faremos, né, nós já temos até a arte pronta já, da, da medalha comemorativa alusiva aos 150 anos do pai da aviação Santos Dumont e também é o ano do bicentenário do grande Gonçalves Dias né? do maior poeta do romancismo brasileiro poeta maranhense é, esse é o ano do centenário de, do bicentenário de Gonçalves Dias dia 10 de agosto e vamos celebrar essa data também importante, é, a comenda, a medalha alusiva ao bicentenário de Gonçalves Dias. E temos um concurso né, que está sendo divulgado aí nas mídias sociais, que está sendo organizado pelo Prieto Costa e pela Verônica Moreira, onde canta o Sabiá. É, participe, você que está ouvindo, procure informações, você pode procurar a Verônica Moreira, pode, pode procurar o Prieto Costa, porque as inscrições me parece que vão até 10 de maio. Tá? Então todos poderão participar, quem é da FEBACA, quem não é da FEBACA, pode participar deste concurso, que no final os, os ganhadores, né, primeiro, segundo e terceiro lugar, estarão recebendo medalhas, é, e do quarto ao décimo lugar estarão recebendo menção honrosa né? então nós estaremos aí é, premiando os melhores que se destacarem nesse concurso do Gonçalves Dias é alusiva ao bicentenário de Gonçalves Dias e a entrega do prêmio será em Brasília será presencial em Brasília na, é, logo no início de agosto em breve eu vou estar informando as datas pelas redes sociais. Então eu só tenho que agradecer, mais uma vez eu agradeço a todos que se manifestaram ontem, né, dia 25 de abril, a, as inúmeras manifestações nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, enfim, todas as mídias sociais, houve é, manifestações, uma coisa que eu nunca vi na minha vida, uma live que do começo ao fim não parava de chegar mensagens, né? Era mensagens, mensagens e mensagens uma atrás da outra ali. A Verônica não estava conseguindo nem fazer a leitura das mensagens, porque quando ela colocava o olho ali, já subia aquela mensagem, né? Mas anterior e aparecia nova, ia desaparecer. Ela não conseguiu fazer a leitura ali. Eu confesso que eu nunca vi uma coisa daquela, mas eu estou muito feliz, estou muito satisfeito, né? E como eu falei, a FEBAC, ela é o que é, graças aos acadêmicos, aos nossos colaboradores, aos nossos parceiros, né? Tudo isso é um conjunto. A FEBAC é um conjunto, é uma constelação. A estrela principal não é o presidente, não. O presidente é um servidor. Eu costumo dizer que eu sou servidor de Deus e da humanidade. Eu sou um servidor da, da arte, das letras e das ciências. E eu estou aqui para servir. Essa é minha missão. E tenho dito. <risos> né? E tenho dito. Com certeza é, 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 é tudo isso e muito mais. Né? A gente parabeniza. É, a Febacla pelos 11 anos é, Parabeniza a sua pessoa Pelo empenho pelo, Pela entrega né? é, Com certeza Todos os uh, acadêmicos E membros da, da Febacla E homenageados e outorgados Estão muito felizes E outras pessoas Que, que queiram fazer parte Dessa instituição é, que contém um bom trabalho, é, pode falar com o Dom Alexandre. Né? O, o, tem um contato que o senhor queira dar ou não? Fala aí. 
Olha, a melhor forma de contato hoje é pelo WhatsApp, tá? As pessoas podem entrar em contato comigo através do seguinte contato, 21, que é o código aqui do Rio de Janeiro, 982645612. Vou repetir, 21, 982645612. Okay. É... É a melhor forma de entrar em contato comigo. Porque Facebook eu acesso muito pouco, né? Então, uhum. é, o WhatsApp hoje é uma ferramenta é, muito eficiente uhum. para o nosso trabalho, né? Então, qualquer lugar que eu estiver, eu, mesmo que eu não responda na hora, porque meu WhatsApp é assim, é centenas de mensagens, é. todo dia, todo dia, e não tem como dar conta de tudo naquele momento, né? Mas, com certeza... Posso demorar um pouquinho, mas a pessoa vai ter resposta. Não, tá certo, então. Dom Alexandre, muito obrigado, então, pela participação aqui na tela da TV Channel Network. É, parabéns mais uma vez e fique com Deus. Muito obrigado por tudo que você faz pela gente e está de parabéns como pessoa, principalmente. Tá bom? Eu que agradeço tá, sua, a, o seu trabalho, o seu apoio, né? Mais uma vez, eu quero agradecer pela brincadeira saudável, né? Que... <risos> Você está que... falando da brincadeira, na edição eu vou colocar aqui, né? Vou tirar ele da imagem e vou colocar o quadro dele, <risos> para vocês ah, é? <risos> Tá bom. Não, eu... Muita gente se assustou. Procurado, minha foto, procurado. Aí, quando... Né, teve pessoa que tomou um susto, falou comigo, meu Deus, eu tomei um susto. <risos> aí quando foi ler, né, aí as pessoas viram que era uma brincadeira saudável, né? Procurado por quê? Por fomentar cultura, arte <risos> pelo mundo. Pois é, pois é, né? Mas é, mas é mesmo, né? Pouco, é. Poucos são procurados por isso. <risos> poucos podem ser procurados por isso, com certeza. É. Muito obrigado, tá então, mais uma vez. Fique com Deus aí. E você, que acompanha a nossa TV Channel Network, sempre aqui com arte, cultura, mundo acadêmico, educação, mundo pet, entretenimento e informação para vocês. Tá legal? Um grande beijo, um grande abraço a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau.